Der Kabel wirklich da vorne nicht in den Weg.
En dan zie je de stiek aan de zwaar. Vier zegel, lieve leden.
Ziel verschrieben haben. Grundsätzlich sind die Feuerwehrkameraden zum Schutz von Hab und Gut ursprünglich äh, gegründet worden. Das hat sich weiterentwickelt und wir wissen, dass es viele Bereiche gibt. Aber wohl der vorletzte Bereich ist die Aufgabe, Menschen, die in Gefahr sind, zu retten. Und das ist eine sehr verantwortungsvolle und schwierige Aufgabe, die auch selbst den Helfer immer wieder in Gefahr bringt. Und diese Bewerbe sollen dazu beitragen, dass sie in optimalster Form diese Aufgabe erfüllen können. Nämlich wo Menschen zu retten sind, diese, diesen zu helfen. Ich darf Ihnen Sie daher dazu recht herzlich beglückwünschen, dass Sie immer wieder bereit sind, diese Ausbildung zu vervollkommen. Und wünsche euch heute hier im Beste Gottes einen fairen äh, Bewerb. Es soll ein Vergleich für euch selber sein, wo steht ihr mit eurer eigenen Ausbildung. Und ihr sollt nicht äh, ein Wettstreit sein, sondern ein friedliches Miteinander, das die Kameradschaft noch vertiefen und verbessern. Und gemeinsam dieses Ziel so weit es möglich ist erfüllt zu können. Darüber hinaus wünsche ich euch neben diesem Bewerb hier in der Feuerwehrfeste Bogen Wolfwarts anlässlich ihres 60. Geburtstages einen angenehmen Aufenthalt und gute Unterhaltung. Der Bewerbsleiter, meine Hilfe und unsere Anrüche abbrechen zum Ausbildung. Bewerber, Bewerber, ab!
Heiligen, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben. Sie haben an deinem Wort festgehalten. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen. Und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich. Für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt. Aber sie sind in der Welt und ich gehe zu dir. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gläubige, liebe Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr dieser Welt, in der Lesung haben wir gehört, wie die Jünger selbst gebetet haben im Abendmahlsaal, als sie zurückkamen nach Christi Himmelfahrt. Die junge Kirche betet um den Geist Gottes. Jesus betet für alle Menschen in der Welt, besonders aber für diejenigen, die ihm anvertraut sind, die ihm nachfolgen nachgehen. Auf diesem Weg der Nachfolge Christi gibt es viele Möglichkeiten. Bei der Taufe, und ich habe relativ viel Taufen in Weidhofen, wird es in einem Satz immer wieder deutlich und wir alle sollten es bei der Taufe gehört haben, wenn ich damals dann jetzt mit offenen Ohren sollen wir Gottes Wort hören und den Glauben bekennen zum Heil der Menschen und zum Lob Gottes. Diese Worte sind uns bei der Taufe mitgegeben worden, einem jeden von uns. Im Evangelium haben wir gehört, dass alle, die am Wort Gottes festhalten, Gott so verherrlichen. Es gibt viele Wege der Nachfolge im Dienst Christi. Einer davon ist der Feuerwehrmann. Bei allen Feuerwehren kann man das feststellen. Ihr Dienst zum Lob Gottes und zum Heil der Menschen. Oder wie es die Feuerwehrer selber sagen, Gott zur Ehr und den Menschen zur Wehr. Ein Dienst an den Menschen und an der Schöpfung Gottes. Die Mittel und Möglichkeiten waren vor 60 Jahren sicherlich anders als heute in unserer modernen und technisierten Welt. Die Möglichkeiten sind andere geworden, komplizierter und doch schneller und sicherer beim Helfen. Die Verantwortung aber und die Gesinnung 
glaube ich, ist gleich geblieben. Wo Not am Mann ist, da ist die Feuerwehr zur Stelle. Katastrophen, Überschwemmungen, Brand, Unfälle jeglicher Art. Ich freue mich dann auch immer wieder, wenn junge Menschen das sehen und erkennen, Jugendliche, die sich immer wieder in diesen Dienst an den Menschen stellen. Und auch hier möchte ich wieder sagen, es ist eine gute Sache, wenn jemand bei der Feuerwehr mittut. Ich selber bin öfter hier draußen bei der Abendmesse und hin und wieder, wenn ich dann nach Hause fahre, sind hier beim Feuerwehrdepot junge Leute, die üben und trainieren für den Ernstfall. Eine Sache, wo man mitmachen kann, wo der Dienst am nächsten sichtbar und sinnvoll ist. So ist jede Feuerwehr auch eine organisierte christliche Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft in aller Art. Aber nicht nur das, auch die Gemeinschaft, die in diesen Wehren herrscht, ist ganz wichtig und notwendig und gehört zu den Kostbarkeiten, die wir immer wieder sehen in jedem Dorf. Oft und oft sehen wir, dass gerade Kameraden der Feuerwehr immer wieder mithelfen, dass ganze Dörfer zusammenhalten, dass Feste gefeiert werden wie hier und heute. Das ist die große Chance, dass auch ein Dorf gefestigt wird, zusammenhält, gefördert wird. In der gegenseitigen Hilfe für alle. Gerade an diesem Tag und auch an einem Tag wie diesem wollen wir Gott unseren Dank aussprechen. Er ist der Grund unseres Handelns. Er hat uns ein Beispiel gegeben. Was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Die eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen, die jeder besitzt, sind Gabe Gottes. Ein anvertrautes Gut So wünsche ich euch, liebe Wermin und allen Gläubigen, einen schönen Festtag heute. Setzt eure Fähigkeiten ein im Dienst am Menschen und zum Lob Gottes. Gott zur Ehr und dem Menschen zur Wehr. Amen. Wir wollen unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Gläubige Zuversicht einem geistlichen Frühling 
der Kirche zum Durchbruch verhelfen. Wer wird ein Sieger, Herr Herr? Stärke unser Verantwortungsbewusstsein, Rücksichtnahme und gegenseitige Hilfe. Wir bitten dich, Herr Herr. Befähige uns zu schnellerer Hilfe in Katastrophen, zu tatkräftigem Einsatz und zu ausdauernder Bereitschaft. Wir bitten dich, Herr Herr. Allmächtiger Gott, du hast alles erschaffen und regierst Himmel und Erde. Du hast in Jesus deinem Sohn und seinen Retter gesandt, der uns befreit von Schuld und ewigen Tod. Höre auf unser Bitten. Schenke deiner Kirche geistliche Erneuerung, damit alle Unsicherheit und Zwietracht von uns weichen und wir in Freude und Zuversicht unseren Lebensweg gehen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Geld, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes, bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Johannes Paul, unserem Bischof Franz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke all unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß so bitten auch wir, Herr Jesus Christus, Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem 
Willen, Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Gemeinde 
Presidente, Franz Wexner und Robert Eberl. Ich heiße unseren Bezirksfeuerkommandanten, Herrn Oberbrander, Erich Ubisberger, herzlich willkommen. Weiter begrüße ich unseren Ehrenkommandant, Herrn Ehrenabschnittsfreund, Inspektor Johann Eberl. Und ganz besonders Herrn Hauptfeuermann Otto Hamison, er ist der einzige, das einzige noch lebende Gründungsmitglied unserer Feuerwehr und den gehört ihr damit heuer bereits 60 Jahre an. Herzlich Willkommen. Ich begrüße alle Feuerwehrkameraden, Kommandanten von den Feuerwehren unserer Gemeinde, von den Nachbarfeuerwehren, stellvertretend die beiden Unterstandskommandanten, Hauptbrandinspektor Kagel und Hauptbrandinspektor Lichauer. die Musikkapelle Pumpa und alle Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie zum Zahlreich gekommen sind. Werte Ehren und Festgäste, vor 60 Jahren, im Februar 1930, wurde die Freiwillige Feuerwehrfestival von Wolfwärts gegründet. Obwohl wir eine der jüngsten Feuerwehren des Abschnittes bei Pumpa sind, haben sich doch immer wieder Männer unserer beiden Ortschaften bemüht, die notgeratenen Mitmenschen zu helfen, sich auszubilden, weiterzubilden und durch verschiedene Veranstaltungen, wie auch die heutige bzw. die in den letzten Tagen, Mittel zu beschaffen, um mit Unterstützung der Gemeinde die notwendigen Ausrüstungen anzuschaffen. Wir wollen es heute auch nicht verabsäumen, unserer verstorbenen, gefallenen und vermissten Kameraden zu gedenken, die in den letzten 60 Jahren seit Bestehen unserer Wehr von uns gegangen sind. In den 60 Jahren des Bestandes unserer Feuerwehr haben uns folgende Kameraden verlassen. Jaros Matthias, Neumeier Ferdinand, Weber Josef, Bayer Josef, Danzinger Franz, Dungel Josef, Anibas Alois, Winkler Franz, Eberl Johann, Isuda Franz, Dattler Anton, Gruppner Johann, Ehrenkommandant Groß Josef, Flicker Friedrich, Leixner Franz, Flicker Walter, Gründungskommandant Hirnschall Ernst, Wimmer Josef, Leidenfrost August, Bayer Franz, Alterrichter Adolf, Ehrenkommandant Böhm Ulrich, Grutz Johann, Meixner Andreas, Groß Johann, Konobad Karl, Leidenfrost Franz, wie die Spritzenpatin Hirnschall Leopoldine. Wir sagen Ihnen allen aufrichtigen Dank für Ihre Leistungen und Ihren Einsatz. Ihnen ein ehrendes Gedenken zu bewahren, ist uns eine selbstverständliche Verpflichtung. Gibt es auch nur den 